Pozdrav dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo da obradimo jednu zanimljivu, ali pre svega jako korisnu i pametnu stvar. Govorit ćemo o jednom elementu koji će nam koristiti u organskom baštovanstvu, jer sam siguran da mnogi od vas za ovo prvi put čuju. Svi smo čuli za sodu bikarbonu ili vam sodium bikarbonat natrium bikarbonat. Ono što je malo ko čuo, to je njegova organska ili čistija veza zamena, pošto se govori isto o soli. Međutim, kalium bikarbonat. Kalium bikarbonat je element koji se nalazi svuda u prirodi, dakle, potpuno je neškodljiv, za razliku od sode bikarbone, u kojoj imamo sodium natrium, koji je u određenim količinama toksičan pre svega za korem biljke kao i za samu biljku. O tome se jako malo priča, jer se sodi i bikarboni praktično gleda kroz prste, jer ipak ljudi mogu da je koriste i sigurno je bolja nego neka sintetička hemija u baštovanstvu. Međutim, ta soda bikarbona, sodium, natrium, je podjednako štetan kao i hlor koji možemo kupiti u sintetičkim džubrovima poput kalium klorida i koji niko ne kupuje jer smatra sintetikom. Zato kalium bikarbonat je ta organska zamena sode bikarbone koja umesto natriuma sadrži kalium koji je inače osnovni element koje naše biljke zahtevaju. Kada otvorite kalium bikarbonat, vidjet ćete da je on jako sličan kao i soda bikarbona. Dakle, u pitanju je belkasti prah. Malte ne isti kao i soda bikarbona. Evo, mogu ga slobodno i prosuti jer zaista ne šteti ništa. Jer je potpuno organsko jedinjenje. Ali vidite, izgleda kao soda bikarbona. Tretman kalium bikarbonatom je jako prost. Dakle, ide jedna kašika na 4 litre vode ili vam oko 3 kašike na 12 litara vode. Reč je naravno o supenim velikim kašikama. Uz to naravno dodajte slobodno i 2-3 kašike organskog sepuna i nekog malo jačeg gušćeg, kvalitetnijeg ulja kako bi se lakše sve to rasprskavalo i naravno lepilo po lišću jer Nažalost, nijedan organski preparat nema tako jak lepak kao sintetički i hemijski. Ali šta je alternativa? Zar ne? Sintetika. Pogledajte, na primjer, ovo je tipičan sintetički fungicid. Dakle, koji se koristi za suzbijanje plamenjače pepelnice i sive pegavosti. Pogledajte vi upozorenje. Dakle, karcinogenost, akutna toksičnost, iritacija oka, senzibilizacija kože, opasno povodenu životnu sredinu akutno dakle to nikako bolje i mrtav paradajz nego da ovo jedete karcinogeno kod kalium bikarbonata to nije pravilo jer je kalium potpuno organski lako se može pronaći u prirodi i savršeno menja sodu bikarbonu ekološki je potpuno neštetljiv kako i potocima, izvorima, tako i zemlji, a naravno i biljkama. Tako da promenite naviku, nemojte više koristiti sodu bikarbonu zbog natriuma i koristite kalium bikarbonat. Kao što vidite, i danas je temperatura prilično pala i opet su velike kiše. Dakle, ovo je sezona, možemo slobodno reći, koja je naj komplikovanija i najteža za sve organske baštovane jer mi ne želimo da koristimo hemiju hemiju koja je naravno jača mi želimo organski da štitimo naše biljke stoga moramo voditi računa da kad se kiša zaustavi a po prognozi bi to trebalo biti sutra da se sve biljke isprskaju upravo ovim rastvorom kalium bikarbonata sapuna i malo ulja znači odmah sutradan nakon kiše bi to moralo da se uradi. 
Inače, u svim naučnim studijama na ovu temu, savjetuje se da se inače prskanje kalijom bikarbonatom treba vršiti jednom u sedam dana. Naravno, nakon kiše je to obavezno. Tako da, ako imate ogromne količine kiše, nakon svake kiše slobodno poprskajte kalijom bikarbonatom. Kalijom bikarbonat je pre svega dobar upravo za sva gljivična oboljenja kod listova. Međutim, i ovde se prilično preteruje. Dakle, nikada u životu svako koji je Iole proveo vremena u prirodi nikada nije vidio da jedna biljka ima sve, apsolutno sve savršene zelene listove. Uvijek će se pojaviti po koji napad različitih plesni iz zemlje, kiše, vetra i tako dalje. Ali to ne znači da mi upravo ne treba da pokušavamo da održimo našu biljku u što je moguće boljoj situaciji, zar ne? Tako da obavezno nakon kiše prskajte svo povrće u vašoj bašti. Paradajz naravno koji spada u, možemo slobodno reći, najosjetljivije biljke koji jednostavno ne voli vlagu. Na njega treba posebno obratiti pažnju. A vidite, već je počelo polako da se širi čuvena plomenjača. Što bi značilo da se verovatno i u samoj zemlji nalazi puno buđi, što je logično jer cele godine pada kiša. Kiša pada, nažalost, zbog rata Ukrajini i Rusiji, jer se ogromna količina toplote oslobađa u inače hladnom vazduhu Ukrajini i Rusije. I stoga vidimo ove godine velike, ogromne kiše koje svakog dana pade. Tako da, evo, odličnih primjera kako polako ova vlaga Napada paradajz pojedinače listove, do duše nema ih mnogo, svaka biljka može posjeduje po jedan napadnuti list, ali treba na vreme reagovati. Vidite i ovde je jedan list krenuo, to bi trebalo skidati ili možda i ne skidati, pokušati izlečiti upravo kalijom bikarbonatu. Tako da, jedna velika kašika na 4 litra vode i naravno posle kiše najbolje ujutru rano isprskati biljke. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajuće meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.